sono Fiorenzo Dioni, sono responsabile dell'engineering dell'IDRA e oggi vedremo insieme l'ultima nata in casa IDRA, l'iniezione brevettata 5S. L'iniezione 5S, acronimo di Strong, Simple, Stable, Smooth and Sustainable, è un innovativo sistema dedicato oltre che all'aspetto tecnologico anche e soprattutto all'aspetto del risparmio energetico, con l'applicazione di un sistema rigenerativo del fluido, oltre che alla semplificazione della gestione dei parametri della manutenzione. Quella che vedete è un'iniezione 5S, un'unità montata su una macchina 2700 tonnellate. E si può vedere chiaramente come appare diversa rispetto all'iniezione OLCS Hydra che l'ha preceduta. Come sempre è accaduto in passato, eh, questo progetto è stato eh, studiato ma testato a lungo. Infatti è tre anni che il prototipo è in produzione, e tuttora lo è, su una macchina presso il nostro partner dell'FSA, Foundry Strada Alliance, che è la Costant. Come si può notare, le differenze principali rispetto a un'iniezione classica sono un cilindro aggiuntivo montato sopra il cilindro iniettore vero e proprio, e la totale assenza del blocco di scarico rapido, che gestiva il ciclo in tempo reale basato sul concetto di meter out, storico concetto di meter out. Questo sistema è un'evoluzione del gruppo già applicato da Hydra sulle Gigapress, che ha dato un ottimo risultato con getti che superano i 100 kg di peso. Su quelle macchine ha applicato il sistema rigenerativo originale e l'alimentazione indipendente dell'iniezione. L'iniezione 5S è un sistema all'avanguardia nel cuore del processo della presso fusione. È un'iniezione molto forte che fornisce forze dinamiche maggiori rispetto alle eh, precedenti eh, serie, assicurando anche agli stampi più complicati la possibilità di essere riempiti con facilità, velocità e forza. Perché alcuni di questi nuovi stampi sono larghi anche oltre i due metri e richiedono un flusso costante ed elevato di metallo fuso. Questo sistema è ottimale per i componenti strutturali di grandi dimensioni che richiedono una lunghissima prima fase con conseguente importante svuotamento degli accumulatori. Nelle iniezioni tradizionali questo comporta meno forza dinamica disponibile quando serve per effetto del delta di pressione. Con la 5S gli accumulatori sono sempre carichi, di conseguenza la seconda fase di iniezione ha a disposizione una forza dinamica superiore. Ecco perché le Gigapress fanno pezzi grandi e di grande qualità. Nel dettaglio tecnico, il cilindro aggiuntivo che dicevamo prima si chiama, lo chiamiamo cuscino. È un ammortizzatore idraulico che gestisce il, flu, il flusso del fluido idraulico in uscita dal lato dello stelo dell'iniezione, con una contropressione costante. E questo è un dato di estrema importanza in questo progetto fondamentale per avere un, flu un movimento fluido dell'iniezione sì dal primo avvio della prima fase fino alla fine della corsa in velocità. Non ci sono salti di pressione in partenza, il fluido non è stressato e quindi zero emulsione nel serbatoio e una valvola sola a gestire il tutto. Parlando appunto dello scarico, in pratica la valvola proporzionale di controllo della velocità non è più posizionata nel massello dello scarico del cilindro di iniezione. In questo modo abbiamo tolto molti dei problemi associati al flusso turbolento e al differenziale appunto di alta pressione attraverso la valvola di controllo della velocità in meter out, quindi questa lavora in meter in. Ciò a sua volta si traduce in movimenti più fluidi, meno erosione, maggior durata della valvola, in questo caso TTP, potrebbe essere TFP, e del cilindro di iniezione stesso. La manutenzione del sistema di iniezione è semplicissima in quanto tutti i componenti sono collocati in posizioni che consentono l'utilizzo del carro ponte senza dover necessariamente entrare nella zona vera e propria di iniezione e tantomeno dover andare sotto l'iniezione dove ci sono ovviamente in fonderia ambienti piuttosto sgradevoli, pieni di schegge d'alluminio, sporco e così via. La pompa, quello che dicevamo prima, il sistema 5S è un'iniezione rigenerativa sia per la prima che per la seconda fase, a differenza dell'originale che rigenerava solo in prima, 
che ci consente di ridurre il consumo energetico necessario per il tempo di ricarica degli accumulatori. Il gruppo è dotato anche di una servopompa indipendente per la ricarica dell'accumulatore, permettendoci non tanto di ridurre le dimensioni o la potenza delle pompe nella parte posteriore, del, diciamo il main manifold della macchina, ma di farli lavorare meno e solo quando è necessario, con conseguente risparmio energetico. Il movimento di iniezione, ripeto, è caratterizzato da, un, caratterizzato da un avvio molto fluido e una forza elevata con un controllo preciso in anello chiuso in tempo reale. Per effetto della rigenerazione del fluido idraulico utilizziamo una quantità relativamente limitata di pressione portata dell'accumulatore di seconda fase, riducendo di molto quella perdita di carico di chi dicevamo e avere di conseguenza piena potenza quando abbiamo bisogno, oltre che un'elevata velocità. Tutto questo dà precise indicazioni del perché quelle 5S che ti compongono il nome del gruppo, che con l'evoluzione dei getti da produrre è diventata il vero cuore della pressa. Nel dettaglio di quel motore di alimentazione indipendente che si chiama DCP, Drive Control Pump, sarà equipaggiato con l'iniezione 5S sulla serie, la nuova serie Neo. È equipaggiato appunto in questo nuovo sistema di controllo della guida Over the Edge sviluppato da Hydra. Il DCP ha una nuova architettura che può ottenere la stessa efficienza delle macchine precedenti con motori più piccoli e di potenza inferiore. Questo è possibile grazie a un nuovo Master Slave, un controllo PLC migliorato e la nuova unità di carica accumulatori iniezione 5S che si carica indipendentemente dal sistema di chiusura e di estrazione dei radiali. Questa combinazione di fattori garantisce un risparmio energetico del 54% rispetto a ciò che è stato montato sulla precedente serie OLCS.